Bonjour chers téléspectateurs de Diaspo TV. Aujourd'hui, nous recevons en tout cas un grand homme, un grand homme des réseaux sociaux. On l'appelle Steve Beko. Steve Beko, bonjour. Bonjour. Il me semble que Steve Beko, c'est un prêtre, non Oui, effectivement, Steve Beko, c'est un alias que nous avons endossé pour les besoins de la cause. Mais je suis à l'état civil, Fabrice Lago. Fabrice Lago. Ça sonne du, du sud-ouest, ça oui, du sud-ouest, mais je suis plutôt du sud, puisque je suis à Vicam, de par mon père, et, mais du sud-ouest, précisément, Dida, de par ma mère. Ah d'accord, ok. Sois le bienvenu. Nous constatons que tu es arrivé à Paris tout récemment. Qu'est-ce qui t'amène qu à Paris euh, Disons, je tenais d'abord à vous remercier de, de me recevoir sur votre prestigieuse télévision Jaspo TV pour parler de l'objet de ma présence ici à Paris. Je suis donc à Paris depuis le dimanche dans le cadre de la dédicace du livre Côte d'Ivoire, comment je suis devenu cyberactiviste. Bien sûr, voilà. Bien sûr, qui est sorti plus précisément le 3 avril 2013. Cela fait donc 3 avril 2014, un an que le livre est sorti. Ce sera donc l'occasion pour moi de communiquer avec les personnes qui ont pu se procurer le livre pour échanger. Aussi le fait de découvrir à ceux qui ne l'ont pas encore lu, mais bien sûr aller au-delà, puisque le livre est un prétexte pour se retrouver, pour parler de la Côte d'Ivoire qui traverse une situation difficile depuis avril 2011. Pourquoi le choix de Paris Parce que Paris est d'abord l'endroit où il y a le plus grand nombre d'Ivoiriens au niveau de la diaspora, mais aussi Paris parce que c'est à Paris que se trouve le siège de mon éditeur, qui est la Matin. Donc, oui. euh, objectivement, il fallait d'abord venir à Paris, rencontrer les personnes qui, depuis 2011 et bien avant, ont maintenu la flamme de la lutte dans le cœur des Ivoiriens et des Africains en général, les rencontrer et puis ensuite demander à ceux-là, comme ça s'est fait chez nous en Afrique, de nous ouvrir les portes des autres pays en Europe. Donc c'est un plaisir pour moi d'être là. Et puis justement, ça tombe bien. Nous sommes aujourd'hui le 11 avril 2014. C'est une date qui, qui, qui vous dit beaucoup de choses. Bien sûr, le 11 avril, c'est à la fois de la tristesse, de, de la colère, des pleurs, des larmes, des prières. C'est un peu de tout. À titre personnel, le 11 avril, je n'ai pas été surpris, comme je l'explique dans mon livre, par le kidnapping du président Laurent Gbagbo. Parce que pour avoir été à la résidence du président pendant les bombardements jusqu'à une certaine date, euh, je savais que l'on finirait par, par le prendre. Parce que on ne répondait plus aux tirs de l'aviation française et onusienne. Donc forcément, il finirait par arriver à bout de la résidence présidentielle. Donc je n'ai pas été surpris, mais j'ai été par contre meurtri par la brutalité des images qui ont été diffusées par la presse aussi bien nationale et internationale. Mais disons que du 11 avril, je ne retiens pas seulement la maltraitance de la première dame Simone Babo, des enfants en bas âge conduits à l'hôtel du Golf, le président Laurent Babo lui-même malmené, mais le 11 avril marque aussi une prise de conscience dans le fait que nous, jeunesse ivoirienne, on ne pouvait plus faire l'économie du combat de la libération de notre pays. Donc le 11 avril, c'est un cas de conscience qui est posé à chaque Ivoirien. Vous êtes étudiant dans votre pays, la Côte d'Ivoire. On l'a lu dans votre biographie, vous avez même fait une maîtrise en lettres mots. Du coup, vous devenez un cyberactiviste. C'est un grand pas. Oh, disons, ce n'est pas un grand pas parce que c'est... Il y a la formation académique que l'on fait, il y a la formation politique que l'on acquiert par le militantisme dans les organisations syndicales, et puis il y a la formation de la vie que l'on a au contact des personnes que l'on rencontre chaque jour. Donc disons que j'étais disposé à, à emprunter cette voie-là de par mon militantisme à la FESI, où nous avons été formés à la gauche révolutionnaire. Donc quand on est formé à la gauche révolutionnaire depuis... Le lycée, il y a certaines injustices que l'on ne peut, ne peut accepter. Donc aujourd'hui, j'ai ma formation académique, mais qui me permet d'avoir une certaine vision dans le combat politique que nous menons. Vous êtes en ce moment à Paris, sauf que vous résidez au Ghana officiellement, vous êtes en exil. Les choses ont commencé comment pour vous, l'exil oh, Je réside d'abord un peu partout. Je réside un peu partout, au Ghana, au Maroc, en Tunisie, partout. Je trouve un toit, j'y réside. Là, je réside à Paris. Peut-être que d'ici un mois, deux mois, je résiderai ailleurs. Mais disons que... Donc, la Côte d'Ivoire, vous partez d'abord au Ghana, d'abord, dans un premier temps. 
Oui, bien sûr, au Ghana qui est... Qui... Comment vous retrouvez en exil alors que bon, vous étiez un simple étudiant euh, Vous savez, il y a des témoins qui pourront vous en dire plus, notamment à saint ouen qui est à la fois mon, mon aîné et mon camarade de lutte. Mais alors, lorsque... Alors, le... si vu que c'est lui-même qui a préfacé votre livre, nous y reviendrons après. Personne d'autre ne pouvait le préfacer tout compte fait. Donc, le 11 avril, lorsque nous voyons les images du président défiler à la télé, quand nous voyons la chasse à l'homme qui est organisée dans les rues d'Abidjan du pays, ce qu'on fait, on s'appelle. Je lui dis, qu'est-ce qu'on fait Il me dit, je ne crois pas que les gens voudront s'en prendre à nous parce que nous avons fait que soutenir un candidat. On parle d'Assem Tour là. D'Assem Tour. Nous avons fait que soutenir un candidat. Donc observons pour voir qu'est-ce qu'il en est. Mais je pense qu'il n'y a pas de raison pour nous, objectivement, de sortir du pays parce que nous n'avons commis aucun acte qui puisse expliquer que l'on nous en veuille. Donc nous étions en train d'observer lorsque la situation a basculé. Lorsque le 17 avril, les, les FSI, les rebelles, se sont présentés chez moi, ils m'ont pris, avec certainement de ma famille, me conduit au camp commando d'Abobo, ensuite dans d'autres lieux, nous avons pu en sortir. Donc c'est lorsque nous sommes sortis de cet endroit-là que nous avons estimé, les camarades de moi, c'est-à-dire avec Hassan Tour et d'autres aussi, avec qui nous étions dans la lutte, qu'il était important pour nous de sortir, pour, pour préserver notre vie, mais aussi pour pouvoir continuer le combat, parce que l'exil est une position aussi, de, est une posture de combat. Donc voici comment la décision a été prise. Vous étiez dans un combat là, vous Comme Mais vous bien sûr, ça. nous étions dans un combat pour faire triompher les idéaux en quels nous croyons. Parce que comme je l'ai dit, que ce soit Hassan, que ce soit moi, que ce soit... Ça n'a rien à voir avec les, les miliciens pro babo dont on parle, les combattants pro babo dont on parle souvent, c'est ça Dans une lutte, chacun choisit ce en quoi il s'y connaît mieux. Moi, je ne connais pas le maniement des armes, donc je ne peux pas exceller dans le maniement des armes. Ce que j'ai appris, c'est convaincre Okay. discuter de par ma formation académique et de par la formation politique que j'ai eue et par les modèles politiques qui sont les miens, ce que je sais c'est discuter pour convaincre l'adversaire donc c'est ce que nous avons fait et c'est pourquoi les ennemis nos, nos adversaires nous en voulaient parce qu'à la vérité M. Philippe Coran l'intellectuel politique il est plus dangereux que le milicien parce que le milicien peut tirer une balle mais l'intellectuel politique peut donner une parole qui va changer le coup de l'histoire qui va amener plusieurs personnes à changer leur vision des choses. Donc, quand ils ont estimé qu'ils devaient s'en prendre à nous physiquement, nous avons, dû, nous avons dû quitter notre pays pour nous retrouver d'abord au Ghana et puis ensuite un peu partout dans le monde, là où... La comment comment l'exil se passe faire. pour vous Est-ce que vous l'avez préparé Avec quels moyens vous avez survécu jusque-là, jusqu'aujourd'hui au Je suis arrivé en exil avec euh, combien 5 000 francs CFA. Donc, on ne peut pas dire que l'exil, on l'a préparé. Je suis arrivé en exil avec un pantalon jean, des t-shirts. Le pantalon jean, je l'ai encore passé, je l'envoie un peu partout, même si je ne le porte plus, mais je l'envoie un peu partout. Donc, on ne peut pas préparer un exil. Si on prépare un exil, c'est-à-dire, ce n'est plus un exil, c'est un voyage. Donc, nous sommes arrivés en exil. Et comme l'homme est, est un animal aussi, qui s'adapte à l'environnement dans lequel il arrive, quand nous sommes arrivés au Ghana, nous nous sommes adaptés à la situation. Mais votre question me permet de dire merci. Hein, C'était un nombre de personnes. A commencer d'abord par le président Stéphane Kipré. D'accord. De l'UNG. Qui est le président de l'UNG. Qui, oui. qui est le parti où je milite. Parce que quand je me suis retrouvé en exil, tout comme lui d'ailleurs, son soutien ne m'a pas fait défaut dans toutes les activités que j'ai entreprises. Et à côté de lui, il y a le soutien de tous les Ivoiriens de la diaspora. Et permettez-moi de leur dire merci. Parce que c'est grâce à eux qu'aujourd'hui, j'ai pu me nourrir, j'ai pu avoir un toit ce qu'elle demi, et même avoir une connexion internet pour mener le combat politique. Justement, en parlant d'internet, euh, on a aussi vu quelque part que lors de la campagne électorale de 2010, vous étiez très actif euh, avec un certain Abel Naki, que vous avez aussi connu de passage aussi. Oui, Abel, avec je... Créé, euh, Facebook à Koubabou, est-ce que les choses ont commencé un peu là pour vous aussi Non, vous savez, Abel, je l'ai rencontré à Abidjan lors de son passage, mais je vais vous rencontrer, c'est que Abel, lorsque Abel arrive en 2010, oui, oui. À, à, à Abidjan avec le projet de Facebook pour Babou, personne ne l'écoute. D'accord. Personne ne l'écoute parce qu'en ce moment, on n'a pas encore intégré l'importance des réseaux sociaux dans la communication. Donc, moi, je rencontre Abel, il me parle de son projet, qui est un projet très intéressant. Il met en place le Facebook pour Babou, je peux dire que c'est un précurseur, il faut le lui reconnaître, c'est un précurseur dans ce domaine-là. Mais au niveau politique, personne ne l'écoute. Pourquoi Parce qu'on n'a pas encore intégré ce moyen de communication-là. Donc, c'est plus tard, après le 11 avril, lorsqu'on va perdre nos moyens de communication traditionnels, comme sur la RTI, la radio haute, que tout le monde va se rabattre sur Facebook. Et on va comprendre qu'Abel avait une vision. Donc, il faut lui rendre aussi hommage 
pour avoir vu plus tôt qu'il fallait que nous nous rabattions vers d'autres moyens de communication pour plus dynamique pour toucher le maximum de personnes. Le premier, c'est que quand vous avez au Ghana, vous en faites une activité, jusqu'à même écrire un livre, Côte d'Ivoire, comment je suis devenu cyberactiviste. C'est ça Oui, bien sûr, parce que... C'est une... votre activité, voilà. Parce que quand on doit... L'école, c'est fini, l'université, c'est fini. On ou... finit jamais d'apprendre, on finit jamais d'apprendre. Mais au Ghana, je n'avais pas les moyens financiers de, de m'inscrire dans une université privée, parce que l'école dans le système anglophone est très chère. Mais à côté de, du parcours académique que nous sommes obligés de pousser, il y a le combat politique. Parce qu'on se forme pour servir son pays. Et si ce pays-là est occupé, la formation que vous avez, vous finirez, vous finirez par la mettre à la disposition de d'autres personnes. Donc, à côté du combat académique que nous menons, il y a le combat politique. Quand je me retrouve au Ghana, au Ghana on ne peut pas tenir des meetings populaires. On ne peut pas faire des manifestations politiques. Il faut donc trouver un moyen de continuer de communiquer avec ses concitoyens. Voici comment nous nous rabattons sur les réseaux sociaux au point que euh, nous en faisons un moyen de, de combat, un moyen de lutte, un moyen pour, pour faire la promotion des idées que nous défendons. Je l'ai parcouru rapidement, comme on le dit en diagonale, hein, on ne l'a pas encore fini de lire, c'est un livre très intéressant, en tout cas que je conseille en tout cas, à tous les Ivoiriens, mais aussi à tous les panafricains. Il euh, y a quelque chose qui m'a fait tout de suite euh, la préface, hein, je sais que c'est du maître Hassan Touro, mais que vous acquisez aussi. Comment je suis devenu cyberactiviste Point. Comment se retrouver devant un tel livre et ne pas penser à Pourquoi je suis devenu un rebelle De M. Guillaume Soro. Pourquoi avoir choisi cette phrase-là Je pense que Hassan, lorsqu'il a écrit... D'abord, pourquoi Hassan pour la préface Parce qu'il est celui qui me connaît le mieux. Il est celui qui me connaît le mieux. Parce que Hassan, notre rencontre s'est faite sur les bancs de l'université. Et au sein de la FESI, mais au sein de la FESI, parce que la FESI est un grand mouvement qui est traversé par des courants de pensée. Et nous sommes retrouvés autour d'un courant de pensée qui était qu'il fallait, il fallait démocratiser le mouvement. Et je pense que bien avant cela, il a sorti un livre, pendant que le président Babou était encore au pouvoir, Monsieur. qui était Côte d'Ivoire, il faut sauver le soldat FESI, qui appelait à une démocratisation du mouvement et un changement de cap au niveau de la tenue que se prenaient certains événements. Donc, quand je me retrouve en exil, il est celui qui est prédisposé à avec la préface parce qu'il connaît à la fois la personne, mais il connaît aussi le, le combattant politique que je suis. Donc quand il fait, quand il fait ce parallèle entre Côte d'Ivoire, comment je suis devenu cyberactiviste et le livre de, de Soro Guillaume, c'est pour montrer que à un certain moment, Soro Guillaume s'est retrouvé en exil et pour rentrer dans son pays, pour faire la promotion des idées qu'il défend, il a choisi la voie des armes. Nous nous retrouvons en exil en 2011. Pour faire la promotion de nos idées, nous choisissons le cyberactivisme, nous choisissons d'écrire des livres. Donc, c'est deux situations similaires, mais avec deux solutions différentes. Voilà. Pour montrer qu'on n'a pas forcément besoin de recourir aux armes pour faire la promotion des idées que l'on défend. Pour vous, aujourd'hui, il ne faut plus faire confiance aux, on va dire, aux médias traditionnels tels que la RTI, la presse écrite. Pour vous, aujourd'hui, les réseaux sociaux sont devenus aujourd'hui incontournables dans la communication je ne dirais pas qu'il ne faut plus faire confiance aux autres, mais chaque média a sa portée. Au niveau des réseaux sociaux, il y a une dynamique, il y a un échange. Quand vous regardez la télé, il y a un monsieur qui parle et vous l'écoutez. Vous n'avez pas la possibilité de poser des questions. Par contre, sur Facebook, celui qui vous donne l'information, vous avez la possibilité de discuter avec lui, d'approfondir l'information. Donc les réseaux sociaux, et aujourd'hui, quand on veut toucher une certaine frange de la population, parce que les jeunes, à partir de 18 ans, Jusqu'à cet âge, ils sont tous accro aux réseaux sociaux. C'est le monde. Donc, si on veut faire la promotion d'un certain nombre d'idées, on ne peut pas se limiter seulement à la RTI et autres. Quand vous voyez aujourd'hui en Côte d'Ivoire que Amel Bakayoko, suite au scandale sur les photos de Charles Bleboudé dans lesquelles il était détenu dans des conditions désastreuses à la décession, sont publiés, ou Amel Bakayoko vient publier les autres photos pour montrer que Charles Bleboudé est bien traité, sur son compte Facebook, ce n'est pas la RTI, ce n'est pas la Fraternité Matin que le journal officiel de la République, ni aux Patriotes. Que le journal du RDR, sur les réseaux sociaux. Quand vous voyez encore récemment l'affaire Awa Fatiga, du nom de cette jeune fille mannequin qui est décédée au CHU de, de Cocody parce qu'elle n'a pas été prise en charge, n'ayant pas les moyens de se soigner. Mais ceux qui ont revendiqué, ce sont les réseaux sociaux, ce sont les réseaux, ce sont les réseaux sociaux qui se sont mobilisés pour dire qu'on ne peut pas accepter que dans ce pays des gens meurent parce qu'ils n'ont pas les moyens pour payer les premiers soins. Et le gouvernement, après avoir tenté de minimiser. Ce fait-là a pris des sanctions. Donc, on dit qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est un contenu. Même Ouattara, lorsqu'il rentre de sa convalescence à Paris, lors de son premier discours à l'ambassade, il dit, on a dit sur les réseaux sociaux 
que je suis mort. Et même sa femme, moi même a dit aussi. Même sa femme a dit publier un message sur les réseaux sociaux. Donc nous, ils ont la RTI, comme on est mal dit dans le jargon de Yopougon, ils ont la RTI, ils ont RFI, mais Facebook et les réseaux sociaux, c'est pour nous. Donc à chaque fois que nous ressentirons le besoin, on fera monter la pression là-bas et ils seront obligés de nous rejoindre pour, pour nous répondre, pour répondre aux questions que le peuple ivoirien se pose. Dans même temps, dans votre livre, vous dites euh, Je suis devenu cyberactiviste pour combattre le mensonge de la France et des États-Unis. Pour dire aussi tous les mensonges proférés par RFI et France 24. Pour vous, euh, aujourd'hui, euh, les réseaux sociaux, pour ne pas dire euh, votre livre présent, Côte d'Ivoire, comment je suis devenu cyberactiviste C'est une réponse claire, en tout cas à tous ces mensonges-là, comme vous le dites. Je n'aurais pas la prétention de dire que c'est une réponse claire, mais c'est un début de réponse qui peut être approfondi. C'est comment je suis devenu cyberactiviste est d'abord une expérience personnelle. D'accord. C'est une expérience personnelle et chaque Ivoirien a une expérience personnelle dans la crise que nous avons connue. Mais vous êtes homme des médias, moi j'ai l'habitude de dire qu'aujourd'hui dans le monde que nous vivons, il n'y a pas d'information, il y a de la communication. Okay. Chaque média commune a une idéologie dont il fait la promotion. Donc l'information c'est le fait. Maintenant comment est-ce qu'on rend le fait Quel est l'objectif qu'on veut atteindre ça, c'est de la communication. Et il n'y a aucun média dans le monde aujourd'hui qui peut prétendre faire de l'information. Ça n'existe pas. Tous les grands médias, que ce soit RFI, France V4, ils sont au service de, de la France. Ce qui est tout à fait logique. C'est un média de la France. Il nous appartient, nous, d'avoir des médias ou de créer des espaces qui vont faire la promotion des idées que nous défendons. Donc, quand moi, je décide de combattre les mensonges de la France, de RFI de France 24, je le fais avec les moyens qui sont les miens, avec des amis à, euh, qui me rejoignent autour de ce, de ce projet-là. Donc, est-ce que vous pensez que vous êtes écouté Ah, je suis sûr que nous sommes écoutés. Je suis sûr que nous sommes écoutés. Et qu'est-ce qui a changé jusque-là Parce que si, si, si l'Armatan, qui est une maison d'édition, qui a quand même cette renommée, décide de publier un livre, c'est parce que nous sommes écoutés. Si aujourd'hui je suis assis avec vous, en train de parler de la part du ventre, de parler du livre, c'est parce que nous sommes écoutés, parce que vous et moi, nous ne nous connaissons pas. Voilà. Donc, si aujourd'hui, on m'invite un peu partout, que les Ivoiriens me disent, viens en Angleterre, viens dans tel endroit, si des journalistes espagnols, portugais, allemands, se déplacent depuis leur pays pour venir me retrouver soit au Maroc, soit au Ghana, c'est parce que notre message est en train de porter, mais c'est une question de temps. Nous avons le temps. Notre génération, elle est jeune. Et nous ne nous battons pas pour retrouver euh, une vie de luxe que nous avons perdue hier, parce que nous n'avons jamais vécu dans le luxe. Et nous n'avons jamais été, nous n'avons jamais occupé un certain nombre de postes de responsabilité au niveau du pays. Donc nous nous battons parce que nous croyons en une nouvelle Côte d'Ivoire qui doit émerger, où le développement du pays sera la préoccupation première des uns et des autres. Donc nous avons le temps, nous prenons le temps de bien faire les choses, d'expliquer notre démarche, d'expliquer ce en quoi nous croyons. Et aujourd'hui, de plus en plus, des gens nous écoute à travers le monde. Vous pensez que vous êtes devenu un leader d'opinion Peut-être même voir un, un, un où vous prétendez être demain celui-là qui portera, on va dire, la voix des sans voix. Est-ce que vous avez une place aujourd'hui en politique Est-ce que vous avez des ambitions politiques Les ambitions sont le fruit de, de la formation personnelle, mais des circonstances. D'accord. Parce que jamais je n'avais imaginé que je serais en train de faire du cyberactivisme à partir de 2011. Je me voyais plutôt soutenir ma thèse et demander une place à l'université. Donc, comme j'aime à le dire, c'est prétentieux. Se préparer à assumer un leadership, déjà, pour moi, ça pose un problème. Parce que le leader, il ne se vote pas, il se dégage. Donc, la meilleure manière, c'est de se former, mais c'est de rester aussi constant dans le combat qu'on mène. Et ce sont vos camarades avec qui vous combattez. C'est ceux avec qui vous vous battez qui vous diront, on estime que... Tant que nous tous, tu as certaines aptitudes qui te permettent de parler en notre nom. Comme moi j'aime à le dire, quand vous, on me pose souvent la question de savoir est-ce que tu es un leader d'opinion, j'ai dit, il appartient à l'opinion de dire si elle me considère comme un de ses leaders. Mais nous, en tant que cyberactivistes, nous, sommes, nous ne sommes pas des leaders de notre camp. Nous sommes les hauts parleurs de notre camp. C'est-à-dire qu'il y a ceux qui sont les porte-parents de notre camp, qui donnent la ligne directrice, qui donnent les idées que nous devons défendre. Nous, en tant que cyberactivistes, notre rôle, c'est d'amplifier ce message-là. Très souvent, euh, on raconte que les réseaux sociaux sont aussi un moyen aussi de propagande. On, on y trouve du tout. Voilà. Euh, Est-ce que vous pensez que c'est un moyen fiable et crédible pour vous faire entendre la, la crédibilité, elle est personnelle. Vous savez, si Facebook aujourd'hui, une personne peut détenir 10 comptes. 
D'accord. Et raconter ce qu'elle veut. Elle peut même raconter le contraire de ce qu'elle a raconté sur le compte A, sur le compte B. Donc, il appartient à chacun qui anime un compte de, de recouper les informations qu'il partage, de, de faire un effort pour que ses analyses se rapprochent le plus possible de la vérité. Parce qu'il ne s'agit pas de raconter ce que les gens veulent entendre. C'est la chose la plus facile à faire. De dire demain on va enlever Ouattara, Mabou va sortir de prison, le de soir après demain. C'est la chose la plus facile à faire. Mais c'est comme un feu de paille. Ça ne dure pas. Vous pouvez aujourd'hui promettre que Babo sort en avril, les gens seront mobilisés, mais lorsque arrive, avril arrive, vous vous éteignez parce que vous aurez menti. Donc, sur Facebook, il faut garder la tête sur les épaules. Savoir que les gens vous suivent parce que vous faites un travail dans lequel ils se reconnaissent. Parce que vous donnez des informations qui sont vraies. Parce que vous faites des analyses qui sont pointues. Mais, si vous, mais surtout parce que vous défendez une cause qu'ils partagent avec vous. Finalement, vous rivalisez avec le journalisme est-ce qu'on peut aujourd'hui considérer que M. Steve Bucco est un journaliste Non, moi, je, je n'ai pas la prétention d'être journaliste, mais disons que nous sommes une source d'information pour les journalistes. D'accord. Voilà, nous sommes une source d'information parce que plusieurs fois, des journalistes m'approchent pour pouvoir vérifier ce nombre d'informations, pour pouvoir récupérer ce nombre d'informations. Donc, eux, ce sont des professionnels des, des médias. Ils nous approchent pour recueillir aussi nos avis et vérifier ce nombre d'informations. Mais le journalisme, aujourd'hui, tel que nous l'avons connu, le journaliste traditionnel, le journaliste papier, obligé de s'adapter aux, aux nouvelles réalités du monde parce que nous sommes en 2014 et on, il y a, dès qu'un un événement se déroule en un endroit du monde, en une minute maximum, il est connu aux quatre coins du monde grâce aux réseaux sociaux. Donc les journalistes doivent s'adapter. On ne peut pas vous avoir sans parler de la Côte d'Ivoire, votre pays. L'actualité aujourd'hui, c'est le recensement. Un mot, bien sûr. Euh, objectivement, recenser les citoyens dans un État pour en connaître le nombre pour faire des prévisions et autres est une très bonne chose parce que ça permet de planifier le développement mais la question est de savoir en Côte d'Ivoire aujourd'hui quel est disons le projet du gouvernement en place est-ce de recoller les morceaux d'une nation qui a été déchirée par dix années de crise ou bien euh, disons faire comme si de rien ne s'était passé et puis continuer la marche au risque les mêmes événements qui sont produits Reviennent. Donc nous on estime que il faut, une, il faut que la prise de décision soit collégiale. Il faut que on encourage les exilés à rentrer avant de parler du recensement. Encourage comment Plusieurs fois on leur dit rentrer, ils disent ils posent des conditions. Vous, vous avez la chance de, de, de sillonner un peu tous les pays alors que vous êtes exilé. Pourquoi est-ce que les autres aussi ne le font pas Vous savez, M. Philippe, quand il y a quelqu'un qui est sorti de son pays parce qu'on voulait le tuer. On ne peut pas lui en vouloir de poser des conditions pour entrer. Au moins, la condition minimale, c'est-à-dire que celui qui a l'arme, qu'il pointait sur moi et qui m'oblige à sortir du pays, au moins qu'on lui retire cette arme-là. Donc, c'est normal que les exilés posent des conditions. Maintenant, est-ce qu'on regarde dans l'intérêt supérieur de la nation pour se dire, même si on ne peut pas remplir toutes les conditions, mais il faut créer le minimum vital pour que ces gens-là reviennent chez eux, ou bien on, fait, on se dit qu'ils ne sont pas importants pour la Côte d'Ivoire, comme le gouvernement Ouattara a le dit, et on continue. Mais aujourd'hui, vous avez des populations ouais, qui sont réfugiées au Libéria, dont les terres sont occupées par une horde d'étrangers à l'ouest. Vous avez des villages qui étaient totalement détruits. Mais quand on demande à ces personnes de rentrer, il faut un minimum. Hier, quand la crise a éclaté en 2002, et les populations fuyaient le nord du pays, mais au sud, le président Babou a mis en place des lycées relais pour pouvoir accueillir les élèves déplacés. On a créé des, des centres de réfugiés en plein Abidjan pour pouvoir recueillir les populations qui venaient. Donc, pourquoi le gouvernement Ouattara ne prend pas ce genre d'initiative au niveau social pour permettre aux gens qui sont en exil de, de revenir Voilà. Donc, en exil, vous savez, on a l'habitude de confondre les, les cadres et les leaders politiques qui sont en exil, mais avec le peuple qui est en exil. Allez-y dans les camps des réfugiés. Et au Libéria, au Togo. Vous verrez, les gens vivent dans la misère. Et ces gens, ça ne demande qu'à retourner chez eux. Mais il faut un minimum pour que ces gens-là retournent. Au moins, l'indiquer un toit ou un endroit où ils peuvent Passer la nuit. Il a dit, voici où vous pouvez manger. Voici un peu de vivre comme à votre disposition. Voici dans quelle école vos enfants pourront aller gratuitement le temps que vous puissiez reprendre une activité génératrice de revenus. Donc, il a parti au gouvernement Ouattara de mettre en place toutes les conditions requises pour que tous les exilés rentrent. N'empêche que certains rentrent. On, a, on vient d'apprendre que qu'on a dit naviguer rentré, Gauthier était rentré à l'époque. Beaucoup rentrent. Pourquoi il y en a encore qui sont réticents Ceux qui rentrent, c'est qui ce sont les cadres politiques. D'accord. 
Ce sont, moyens, quatre, dit. ce sont les cadres politiques qui ont la possibilité d'appeler la mère Bakayoko pour se faire attendre à l'aéroport. Pas un FRC pour assurer la sécurité. Ceux qui rentrent, c'est ceux qui ont la possibilité des jeunes d'appeler Nirimba Koulibaly pour lui dire si je viens, si tu vas m'arrêter. Et puis Nirimba lui dit non, je ne vais pas t'arrêter si tu arrives. Mais moi, je n'ai pas le numéro de Ahmed Bakayoko. Je n'ai pas le numéro de Nirimba Koulibaly. Donc quand je vais rentrer, j'appelle qui Je risque ma vie au tout hasard en traversant la frontière. Donc ceux qui rentrent, c'est ceux qui ont le moyen d'avoir un certain nombre de garanties. Et ce sont ceux que j'appelle les leaders et les cadres politiques. Et ce n'est ne pas un ma préoccupation. Moi, ma préoccupation, c'est les gens dans les camps de réfugiés. Vous comprenez Donc, que Konaté Navigué rentre, personne ne peut lui en vouloir de rentrer. C'est parce qu'il estimait qu'il a un certain nombre de garanties qui lui permettait de rentrer. Tout ce que nous pouvons souhaiter, c'est que cela se passe bien. Si Gossu est rentré, c'est parce qu'il a un certain nombre de garanties. Voilà. Mais le planteur, le paysan, ouais, qui est réfugié au Libéria, il appelle qui lorsqu'il veut rentrer Voilà la vraie question. L'autre question, c'est votre ami Charles Bleu Goudé qui aussi est rentré, on ne sait pas si c'est par contrainte ou par kidnapping, mais on dit qu'il se trouve à la CPI. Vous, vous regrettez qu'il soit rentré Non, Charles Blegoudé n'est pas... D'abord, ce n'est pas mon ami. Ce n'est pas mon ami, c'est mon chef d'abord. C'est-à-dire que parce que nous sommes issus d'un syndicat qu'il a dirigé, c'est mon chef. Et puis, c'est le leader de la jeunesse ivoirienne. Et ça me, ça me gêne un peu votre question encore lorsque vous utilisez le verbe rentrer. Parce que rentrer suppose une volonté. Charles Blegoudé n'est pas rentré. Charles Blegoudé a été kidnappé au Ghana, estradé en Côte d'Ivoire, détenu dans des conditions difficiles. Voici ce qui est vrai. Mais j'aurais préféré qu'il ne soit pas transféré à la CPI. En vérité, je préfère savoir Charles Blegoudé maltraité en Côte d'Ivoire que bien pourtant demander dans les bonnes conditions à la CPI. Oui, mais il a dit il se sent bien à la CPI. Charles Blegoudé est un leader politique. Son rôle, c'est de rassurer les gens qui croient en lui. Son rôle, c'est de leur donner du courage. Moi, ce que je dis, c'est que quand je vois mon chef, quand je vois un camarade de lutte à la CPI, cela ne me plaît pas. Parce que le procès de la CPI, on sait, lorsqu'il commence, on sait pas combien de temps ils prennent. Donc, Charles Bleu Goudé a déjà fait la prison en huit reprises. Oui. Donc, je préfère savoir Charles Bleu Goudé à la DST, dans moi, à même le sol. Sachant que tant qu'il est dans, dans les mains du pouvoir Ouattara, il y a encore des mécanismes qui peuvent être mis en place pour aboutir à sa libération, comme cela a été le cas pour le Premier ministre Pascal Afin, Guessa et d'autres cas du FPI. Que de le savoir à la CPI, où le procès mettra 3 ans, 4 ans, 5 ans avant de débuter. Donc, quand Charles Bleu Goudé dit il va bien, c'est son rôle en tant que leader. Son rôle n'est pas de démoraliser les troupes, c'est de les rassurer. Mais à titre personnel, ma conviction personnelle, j'aurais préféré que Charles ne soit pas, ne soit pas transféré. Aussi bien pour, pour lui-même, mais pour la réconciliation en Côte d'Ivoire. Parce que pense que on peut transférer Laurent Gbagbo, président de la République, Charles Bleu Goudé qui était ministre au gouvernement, mais qui en plus qui sont issus de la même région, de la même ethnie, parce que ce sont des facteurs qui sont importants en Afrique. Vous ne pouvez pas transférer deux enfants de la même région au pays des Blancs, comme on dit, les remettre à la justice des Blancs et puis espérer que la réconciliation puisse se faire. Donc c'est regrettable que le régime Ouattara en prenne cette voie-là, mais nous allons croire que, même si nous ne croyons pas à la CPI, nous pensons qu'il arrive un jour où les hommes changent le cours de l'histoire et la CPI sera obligée de dire le droit et de relaxer purement simplement Charles Bleu Goudé. Nous allons revenir à votre livre. Vous êtes à Paris justement pour sa dédicace. Euh, D'abord, un, ça a lieu quand et quels seront les temps forts La dédicace a lieu le dimanche 20 avril 2014. Et je tenais à remercier Théophile Kwamo, qui est le patron du journal Le Nouveau Courrier, et Grégory Poche, du, du Grégory International, qui a accepté de partager l'affiche avec moi ce jour-là. Il aura bien entendu à Saint-Tour le délégué Europe de l'UNG, mais qui est celui qui a rédigé la, la préface. Et tous les leaders de, de la diaspora pro-Bagbo en Europe qui seront là pour me soutenir, m'accompagner. Mais ce jour-là... Ça vous sert le pro-Bagbo Parce que beaucoup disent euh, on n'a pas de pro-Bagbo. Le mot pro-là, ça vous sert Oui, je suis un partisan de Laurent Bagbo. Donc, tant qu'on ne me dit pas pro-Watara, tout ce qu'on peut utiliser, ça me va. Voilà. Tant que... On ne m'affuble pas d'adjectifs qui ne rentrent pas dans le cadre de ce que j'ai fait. C'est-à-dire, si on me dit un milicien pro Babo, ça me gêne parce que je suis un milicien. Mais je suis un partisan de Laurent Babo parce que les idées qu'il défend, je me reconnais en celle-ci. Voilà. Donc, peu importe comment on m'appelle, tant qu'on ne me colle pas une étiquette qui ne, qui ne me rapproche pas de Ouattara, moi, ça me va. Voilà. Donc, cette dédicace à l'État, c'est que nous allons parler de, de la Côte d'Ivoire, mais ce serait un moment aussi pour expliquer 
aux, aux uns aux autres l'expérience que nous avons eue avec les réseaux sociaux. Pour dire que les réseaux sociaux ouvrent une voie incommensurable sur le monde. Et il faut que nous l'employons. Mais ce sera aussi l'occasion de dire à nos camarades que les réseaux sociaux sont un couteau à double tranchant. Aussi bien, ils peuvent véhiculer des bonnes informations, défendre des causes, aussi bien lorsqu'ils sont utilisés abusivement, ils peuvent plomber les causes que nous défendons. Donc ce sera un moment d'échange, un moment pour discuter de, de la Côte d'Ivoire. C'était Steve Bucco, on va dire Fabrice Lago, alias Steve Bucco, auteur du livre Côte d'Ivoire, comment je suis devenu un cyberactiviste, au cœur de la traque des partisans de Laurent Gbagbo par le régime Ouattara. Philippe Kouan pour Diaspora TV.